Bir önceki videoda kosinüs x'in Maclaurin serisini bulmuştuk. Bu polinomla yaklaşık değerler bulmuştuk ve şu ilginç örüntüyü görmüştük. Şimdi Maclaurin serisi ile sinüs x'e yakın değerler bulalım ve benzer bir örüntü olup olmadığını görelim. Önce hatırlayalım, Maclaurin serisi sıfırda ortalanmış bir Taylor serisidir. Şimdi fx'i sinüs x'e eşitleyelim ve kosinüs x'e uyguladığımız süreci tekrarlayalım. Kosinüs x'in türevlerini hızlıca alalım. Birinci türevi kosinüs x. ikinci türevi kosinüs x'in türevi, yani eksi sinüs x. Üçüncü türevi ise bunun türevi olacak. Üssü üssü üssü yazacağım ama parantez içinde 3 yazacağım. Buna göre üçüncü türev eksi kosinüs x. Dördüncü türev ise tekrar sinüs x. Şimdi görüyorsunuz ki sinüs de kosinüs gibi belli sayıda türev aldığınızda bir döngüye gidiyor. Maclaurin serisini yazmak için fonksiyonun ve türevlerinin sıfırdaki değerlerini bulmamız gerekiyor. Şimdi bunları bulalım. f sıfır eşittir sıfır. f üssü sıfır eşittir bir. Kosinüs sıfır eşittir bir. Eksi sinüs sıfır eşittir sıfır. Yani f'nin sıfırdaki ikinci türevi eşittir sıfır. Sıfırdaki üçüncü türev eksi bir. Kosinüs sıfır eşittir bir. Başta da eksi var yani eksi bir. Sıfırdaki dördüncü türev de sıfır. Böyle devam edebiliriz ama bir sıfır eksi bir sıfır gibi bir örüntü gördüğümüz için bu örüntüyü de kullanabiliriz. Şimdi Maclaurin serisini kullanarak sinüs x'i polinom cinsinden tanımlayalım. Şuradaki kosinüs x'in Maclaurin serisi olduğunu hatırlayalım. Kosinüs x'e yaklaştığını biliyoruz. Ne kadar yaklaştığını ispatlamasam da terim sayısı sonsuza doğru arttıkça bunun kosinüs x ile aynı olduğunu biliyoruz. Şimdi aynı şeyi sinüs x için yapalım. İşte yeni px'imiz buna terimler ekledikçe sinüs x'e yaklaşacak. İlk terim f0 eşittir 0. Yani bunu katmamıza gerek yok. Bir sonraki terim f üssü 0 eşittir 1 çarpı x. Ondan sonraki terim ise f'nin 0'daki ikinci türevi ki o da 0. O zaman üçüncü terimimiz olmayacak. Şuradaki dördüncü terim sinüs x'in 0'daki üçüncü türevi eksi 1. Aşağı ineyim de eksi 1'i görün, evet. Burada eksi 1 çarpı x küp bölü 3 faktöriyel olacak. Yani eksi x küp bölü 3 faktöriyel. Bir sonraki terim 0 olacak çünkü 0'daki dördüncü türev bu terimin katsayısı. O da 0. O zaman onu da katmıyoruz. Bir terim daha bulayım da örüntüyü daha iyi anlayalım. f'nin beşinci türevi kosinüs x olacak. Yani f'nin sıfırdaki beşinci türevi 1 olacak. f'nin sıfırdaki dördüncü türevi 0, beşinci türevi ise 1. Buna devam edersem artı 1 çarpı x üzeri 5 bölü 5 faktöriyel. Burada ilginç bir örüntü var. Kosinüs x'te tek üslü x'ler yoktu. Yalnızca çift üslü x'ler vardı. Onları da üstün faktöriyeline bölüyordum. Terimlerde 1 artı 1 eksi gidiyordu. 0, 2, 4, 6 gibi sıralanıyordu. Bununla karşılaştırırsanız ayrıca ilginç. Burada x'in tek üsleri var. x'in birinci kuvveti bölü 1 faktöriyel, 1 faktöriyeli yazmadım. Şurada x küp bölü 3 faktöriyel artı x üzeri 5 bölü 5 faktöriyel. Ve böyle devam edebiliriz. Ayrıca artı eksi artı eksi diye işaretleri değiştire değiştire yazmamız gerekiyor. x üzeri 7 bölü 7 faktöriyel artı x üzeri 9 bölü 9 faktöriyel. Kosinüs ve sinüs arasındaki tamamlayıcı unsuru burada görebilirsiniz. Kosinüs x, x'in çift üstleri bölü üssün faktöriyeli. Sinüs x'in polinom gösterimi ise x'in tek üstleri bölü üstün faktöriyeli ve işaretleri değiştiriyoruz. Bir sonraki videoda ise e üzeri x'i yapacağım. e üzeri x ikisinin biraz birleşimi gibi görünüyor tam olmasa da. İmajiner sayıları eklediğimizde ise sinüs ve kosinüsün birleşimi oluyor ve bu gerçekten akıllara zarar bir olay haline dönüşüyor.